क्या आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं रोड में एजुकेशन हासिल करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और क्या आप कनाडा में तालीम हासिल करना चाहते हैं इन सब सवालों का अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सूदमंद रहेगी वेलकम फ्रेंड्स आई एम वन सेकेंड बैक विद वन अनदर वीडियो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी इन कैनेडा एंड हाउ टू गेट ए स्टडी पर्मन फॉर कैनेडा तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को आगे तक देखिएगा सो लेट्स स्टार्ट इट सो फ्रेंड्स मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद जोन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे uh, अपने uh, आज के थीम uh, से आज के टॉपिक से हाउ टू स्टडी इन कैनेडा या फिर हाउ टू गेट द स्टूडेंट वीजा ऑफ कैनेडा तो मान लो हम लोगों में से बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो हायर एजुकेशन के लिए बुने में लोग जाएं तो कुछ लोग कैनेडा को बहुत प्रेफर करते हैं कि वो कैनेडा में तालीम हासिल करें ताकि वहाँ पे बाद में फिर वो सेटल हो सकते हैं कैनेडा उन चंद ममालिक में से एक है वहाँ पे आप जाके जब हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं तो बाद में वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंसी लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं मुस्तकिल तौर पे तो हम आज बात करेंगे कि आप कैसे कनाडा का स्टूडेंट वीजा हासिल कर सकते हैं तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे कुछ स्टेप्स में फिर वो मैं आपको डिटेल में बयान करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कनाडा में तालीम हासिल करने का उसके बाद हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ठीक है सो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये आती है कि आप जो हैं वो आपके पास एडिकुएट जो है वो एजुकेशन हो पहले से बहुत जबरदस्त से अगर आप ग्रेजुएट हैं अगर आपने बीए बीएससी या फिर बी बीएससी ऑनर्स किया हुआ है कोई अच्छी ग्रेजुएशन है आपके पास पाकिस्तान से या फिर इंडिया से या फिर अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो आपके पास मिनिमम जो है वो इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उसके बाद आपके पास जो है वो एक पासपोर्ट होना चाहिए दो के आपके एक जिसकी लेंथ जो है जिसकी वैलिडिटी जो है वो काफी हद तक इस लिहाज से हो कि जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं दो साल का तीन साल का या एक साल का उसके खत्म होने के बाद भी वो तीन चार माह तक कम से कम वैलिड हो ठीक है उसके बाद आपके लिए बहुत जरूरी है कि एलिजिबिलिटी में एक चीज आती है कि आपका करेक्टर जो है वो अपने कंट्री में बिल्कुल क्लीन हो कोई आपके ऊपर कोई केसेस ना हो पुलिस चार्जेस ना हो उसके बाद आप गुड गुड हेल्थ आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए तो ये बेसिक एलिजिबिलिटीज हैं जो ऐसा क्राइटेरिया है जो कि आप आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो रिक्वायरमेंट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके एडमिशन के बारे में सबसे पहले आपके पास एक एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए जो कि आप किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं जो कि कनाडा में डी पोर्टल में रजिस्टर्ड है कनाडा में आजकल एक नई टर्म यूज की जाती है जिसे हम डी पोर्टल कहते हैं यानी वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा के साथ रजिस्टर्ड हैं फॉरन एजुकेशन के लिए वो क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास एक डी एल आई की तरफ से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए किसी कॉलेज की तरफ से किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से आपके पास एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसके बाद लेटर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऐसा हो कि आपकी स्टडीज फुल टाइम हो आप फुल टाइम स्टूडेंट हो ठीक है ये रिक्वायरमेंट है मेन आपकी बेसिक अब ये एक अलहदा बात है कि आप जब स्टडी के लिए जाते हैं कैनेडा में तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एडमिशन के हवाले से तो एडमिशन के हवाले से हर यूनिवर्सिटी के अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज आपको जो प्रोग्राम ऑफर करती हैं अगर मास्टर है तो पाकिस्तान से आपको कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए कुछ ऐसी हैं अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए उसके बाद स्टडीज में आपका गैप ना हो अगर स्टडीज में गैप हो तो आपको रिटर्निंग टू स्टडीज का प्रॉपर एक मोटिव बयान करना है उसके लिए कुछ लोग जो है वो आजकल ये करते हैं कि वो एक्सपीरियंस लेटर्स साल लगाते हैं कि हम जॉब करते हैं दोबारा हम अब काम करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज है आपके एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है इसमें कि स्कूल को ये पता चल जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं उसके बाद उसकी रेजिनेटेड फी होती है नॉर्मली कैनेडा में चार डॉलर से लेके पंद्रह सोलह डॉलर तक फी होती है तो हर इंस्टीट्यूशन की अलहदा से फी है जो कि आप उससे जब रबता करते हैं एडमिशन लेते हैं तो वो आपको फी के बारे में बताते हैं कि आपको कितना डिपोजिट पहले पे करना है और ये भी ऑप्शन होता है कि आप वहां जाने के बाद इंस्टॉलमेंट्स में रोमेनी फी पे कर सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके बाद आपके पास जो मिनिमम इंस्ट्रक्शन है कैनेडा में वो है इंग्लिश तो इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश लेटर ऑफ प्रोफिशंसी होने चाहिए मिसाल के तौर पे आयल्स है टॉफल है या और इंग्लिश के इंटरनेशनल रिकग्नाइज टेस्ट हैं 
बहुत ज़्यादा फेमस हमारे मुल्क में आल्सो टॉफल हैं जो कि आसानी से किए भी जा सकते हैं तो बहुत से ज़्यादा जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें आयल्स का जो स्कोर चलता है वो सिक्स बैंड से स्टार्ट होता है और आगे चलता है इसी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आयल्स और टॉफल का कितना स्कोर आपको चाहिए ठीक है पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टॉफल के लिए और आयल्स का नॉर्मल जो स्कोर होता है वो सिक्स बैंड से लेके आगे फिर वेरी करता है मास्टर प्रोग्राम सेवन सेवन पॉइंट फाइव तक जाता है एकेडेमिक में आपको चाहिए जनरल में नहीं चाहिए तो ये कुछ स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के लिए जो आपका इंस्टीट्यूशन आपसे मांगता है फर्दर वो ये आपको आगे फिर एम्बेसी को भी देनी पड़ती है तो सबसे पहला हमारा जो मरहला वो मुकम्मल हुआ वो मैंने आपको बता दिया उसको मैं समराइज करूं तो आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से उसमें आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप अच्छे पढ़े लिखे हों आपके ग्रेजुएशन या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो प्लस आप फी अफोर्ड कर सकते हो जो पहला आपने डिपोजिट देना है और बाद में जो इंस्टॉलमेंट्स वहां जाकर देनी है उसके बाद आपके पास मीडियम इंस्ट्रक्शन के लिए एक एडिकुएट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होना जरूरी है जो कि इंग्लिश है वहां पर उसके लिए आपको टाफल या आइल्स या कोई भी इंटरनेशनल एक्नाइज इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा अब सेकेंडली हम बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काउंट करती है वो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप आसानी से बनवा के दे सकते हैं गुड हेल्थ है आपकी वो एक एक आम सी चीज है वो तो क्लियरली है आप यंग हैं तो ये कुछ चीजें हैं बेसिकली अब जो सबसे बड़ा है हम मोटिव की तरफ आते हैं जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो थीम है जो कि इसमें सबसे ज्यादा हिडन है स्टडी इन कैनेडा के लिए वो है फाइनेंशियल मीन्स यानी जब आप कैनेडा में स्टडी के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके फाइनेंशियल मीन्स क्या हैं यानी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए आपको शो करना पड़ता है कि आप कनाडा में अपनी जो है वो ट्यूशन फी पे कर सकते हैं प्लस लिविंग एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकते हैं चाहे वो आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं आप अकेले हैं या आपके साथ आपकी स्पाउस या फिर बच्चे भी हैं तो फिर उनके लिए आप जो है आपके पास फी पे करने के अलावा जो है वो लिविंग एक्सपेंसिस हों पर मंथ वहां पर लिविंग करने के लिए वहां पर रहने के लिए ताकि आप वहां पर रह सकें और अपनी लिविंग को जारी रख सकें तो आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है जो अमाउंट्स आपको शो करनी पड़ती हैं वो क्यूबिक के अलावा जो है पूरे कनाडा के लिए वो टेन थाउजेंड डॉलर जो हैं वो पर एनम है यानी एक साल के लिए आपको शो करना है कि आपके पास मिनिमम ट्यूशन फी के अलावा टेन थाउजेंड डॉलर हैं या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि आठ सौ तैतीस डॉलर जो हैं पर मंथ आपके पास डिस्पोज के लिए अवेलेबल होने चाहिए आ, ये एक्सक्लूडेड मनी है ट्यूशन फीस है ट्यूशन फीस में शामिल नहीं वो अलग से उसको आपके पास होनी चाहिए ठीक है तो लिविंग एक्सपेंसेस ठीक है एक्सक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस तो 10000 आप नॉर्मली है अगर आपकी स्पाउस साथ है तो फिर ये आपका जो है वो बढ़ जाता है यानी वो सेवनटीन थाउजेंड डॉलर तक चला जाता है अगर आपका साथ एक बच्चा है स्पाउस है तो सेवनटीन डॉलर तक ये चला जाता है ऑलमोस्ट ठीक है पर पर एनम तो आपके पास यानी फाइनेंशियल मीन्स इस तरह से होने चाहिए कि आपको शो कर सकते हैं नंबर वन आप शो कर सकते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स है फोर मंथ्स की आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज शो करने हैं कि आप जॉब करते रहे हैं कोई बिजनेस है आपका और आपके पास मनी है फोर मंथ्स से हेल्ड है अगर आपने पेरेंट्स से ली है तो उसका प्रूफ ट्रांजेक्शन का कि आपने पेरेंट्स ने दी है प्लस फिर पेरेंट्स का भी प्रूफ देना है उनके पास ये मनी कहाँ से आई है वो काम करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं उसके बाद वो सबसे ज्यादा कॉमन है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है और पाकिस्तान में भी ये शुरू हुआ है काफी अच्छे से जो बैंक की लोन है बैंक स्टूडेंट लोन देते हैं स्टडीज के लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक्स हैं वो अगर आपको लोन देते हैं स्टडीज के लिए आजकल ये काफी कॉमन है कुछ बैंक्स देते हैं लोन तो वो भी आप ले सकते हैं उसके लिए फिर आपको फर्दर मोर कोई रिसोर्सेज शो नहीं करने पड़ते मजीद क्योंकि बैंक ने आपको दे दिया बैंक कंफर्म कर देगा कि उसने आपको स्टडीज का लोन दिया है तो डिपेंड करता है अगर आपका साल का कोर्स है तो दस हजार डॉलर है दो साल का है तो उस वाले से दो साल का तीन साल का है तो तीन साल का फाइनेंशियल मीन तो ये आपने चीज जहन में रखनी है कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज शो करने हैं ठीक है यानी उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन भी है कि आपका कोई बंदा थर्ड बंदा मदद कर रहा है तो हमारी जैसी कंट्रीज पाकिस्तान इंडिया साउथ एशियन जो कंट्रीज है वहां पर थर्ड जो पार्टनर है उसके हवाले से कुछ अच्छी एक ये रवायत नहीं है कि उसके लिए वीजा चांसेस बहुत कम होते हैं वो मानते नहीं है कि थर्ड बंदा आपकी हेल्प कर रहा है उसमें आपको फंड डिस्पोज किए हैं आपके बैंक अकाउंट्स में तो बेस्ट ये है कि आपके पास मनी है जो आपके पेरेंट्स की तरफ से आई है जो आपके अकाउंट में है आपने डिस्पोज शो करना है कैसे आई है उसके बाद या फिर आपका बैंक लोन है तो ये आपकी एक्सक्लूडिंग जो है वो ट्यूशन फी दस डॉलर है तो ये आपने जिन में रखना है आपने इसको ऐसे अरेंज करना है उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो वीजा इशू किया जाता है उसके लिए क्
और वो मिजिस्टर वीज़ा इसलिए मिलेगा कि आप जो हैं वो वापस जब आपके स्टडी टेन्यूर ख़त्म हो जाए तो आप वापस आ सकें ठीक है आप उसमें वापसी कर सकें अपनी तो मज़ीद दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको जो एंटीक्लोनस ऑफिसर है जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपको मुतमिन करना पड़ेगा पहले तो आपको एक्सप्लेनेटरी लेटर देना पड़ेगा कि वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी इन कैनेडा और उसके बाद आपको उसको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप उसको मुतमिन करना पड़ेगा कि आफ्टर द एंड ऑफ योर स्टडीज आफ्टर द एंड ऑफ योर स्टडी टेन योर यू विल बी कमिंग बैक टू योर कंट्री ऑफ ओरिजन सो कि आपका कंट्री ऑफ ओरिजन है वहाँ पर आप वापस आएंगे कैनेडा को लीव करेंगे आपको ये हर हाल में उनको मुतमिन करना है सेटिसफाइड करना है अपने तरीके से प्लस आपको एक्सप्रेशन भी देनी है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप क्यों कैनेडा में जो है वो स्टडी करना चाहते हैं रीज़न क्या है इसके पीछे क्या मोटिव हैं ठीक है तो ये काफ़ी ईजी है ये मुश्किल नहीं है अगर आप में विल है अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो लेट्स कम बैक टू स्टडी परमिट तो स्टडी परमिट के लिए बेसिकली आपको मैंने बता रहा था कि जितना भी होगा टन कोर्स का उसके बाद वो एक्सटेंड होता है तीन माह का सॉरी एक्सटेंड नहीं होता उसी में इंक्लूड होता है तीन माह एक्स्ट्रा अगर आपका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ आप दोबारा आगे फर्दर एडमिशन लेके दोबारा से अपना वीज़ा भी एक्सटेंड कर सकते हैं फिर आपको वही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी दिखानी पड़ती हैं वहाँ पे कि वो क्या है क्या नहीं आप कैसे खुद को मेनटेन करें किस तरह से और वंस आपने वहाँ पर स्टडीज़ मुकम्मल कर ली हैं तो छोटे जो ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी जो है वो कंप्यूटेड स्टडीज़ का जो कोर्स वो आता है तो आप वहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आप बाद में परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं जो कि एक फास्ट ट्रैक पे भी मिल सकती है तो वहाँ पे आप फिर सेटल हो सकते हैं यानी आपका स्टूडेंट वीज़ा जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई करके वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं जॉब मिलते ही आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी फिर आपका एक रूट है पासपोर्ट की तरफ अगर आप उस पर कुछ अर्सा वहाँ पर रहते हैं तो आप बाद में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं कनाडा में कनाडा आपको जब वहाँ पे आप जाते हैं कनाडा ये बात एक्सेप्ट करता है कि आप वहाँ पर पढ़ें माशरे का हिस्सा बने अच्छे तरीके से अपनी तलीम हासिल करें और आप बाद में उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में कन्वर्ट करके या फिर पी में कन्वर्ट करके वहाँ पर आप सेटल भी हो सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ जो मैं समझता हूँ कैनेडा में एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत अच्छा है वहाँ पर जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं पाकिस्तान और इंडियन कम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा है तो जॉब्स का रेशो बहुत शानदार है तो अगर आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं उसके लिए जरूरी है कि फुल टाइम आप स्टूडेंट हों तो पार्ट टाइम जॉब जो वर्क परमिशन है वो वेरी करती है नॉर्मली ट्वेंटी आवर्स जो है वो 18 से 20 घंटे होती है जो आपको परमिशन होती है जो कि पार्ट टाइम बनता है जितना आप काम कर सकते हैं ताकि आप अपनी स्टडीज़ को जो है वो सपोर्ट कर सकें तो ये एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है आप वहाँ पे काम कर सकते हैं तो आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं तो अक्सर लोग जो हैं 60 70 परसेंट वो वहाँ पर पढ़ते भी हैं और अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट भी करते हैं काम करके तो फ्रेंड्स ये एक कम्प्लीट ओवर था यानी आपके मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दी कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट्स बताएँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया फिर आपको मेन रिक्वायरमेंट्स बताएँ ठीक है तो इसको हमने करेक्टराइज किया कि आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स थी ठीक है आपके पास एजुकेशन है उसके बाद आपका करेक्टर ठीक है आपके पास पासपोर्ट है अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल हैं बैंक स्टेटमेंट्स जिसको हम कहते हैं आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है डी का आपके पास जो है वो एक मोटिव है वहाँ पर पढ़ने का आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि आप वहाँ पर स्टडीज़ के बाद वापस आएँगे आपके पास एडिकुएट नॉलेज ऑफ जो है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ताकि आप वहाँ पे पढ़ सकें तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्दर फ्रेंड्स इफ़ यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम थ्रू कामेंट्स यू कैन कामेंट राइट डाउन इन द बॉक्स एंड आई विल बी एंसरिंग यू स्ट्रेट अवे फॉर दैट क्वेश्चन फर्दर मोर आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन द Uh, the द लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन फाउंड द वे हाउ टू स्टडी इन कैनेडा वट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू यू रिक्वायर वट टाइप ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स टू यू नीड टू हैव एंड वट इज़ द प्रोसेस ऑल टूगेदर एंड हाउ यू कैन फॉलो द प्रोसेस इन ऑर्डर टू सबमिट योर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन दैट सो ईजी टू मेक इट थ्रू आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी पेश आती है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आप आसानी के साथ बहुत ज़्यादा आसानी के साथ अपनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एडमिशन का प्रोसीजर भी मुश्किल नहीं है मैं नीचे लिंक में कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप उन इंस्टीट्यूशन से रबा करके भी एडमिशन एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बात कर सकते हैं और मजीद आपको वो हेल्प कर सकता है आपका इंस्टीट्यूशन के आपको
it's, it's, it's rather easy when there is a direct interaction of questioning and answering. So I've tried to elaborate all the essentials that are required to um, study in Canada. Still, if you have questions, please write me down in the comment box. I'll be straight away over there to answer you. Thanks a lot, guys. Till next time. Bye-bye.